மாநிலங்களில் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிற சென்சர்கள் ஒன்று தான் இந்த அல்ட்ராசோனிக் சென்சர் இந்த அல்ட்ராசோனிக் சென்சருடைய வேலை என்னென்றால் எதிரே உள்ள பொருட்களினுடைய தூரத்தை அளக்கும் அளத்தல் தான் இதனுடைய வேலை அல்லது தூரத்தை உணர்தல் என்று சொன்னால் இன்னும் சரியா இருக்கு சென்சர்களுடைய வேலை அதுதான் சென்சர் அளக்கிற இல்லை உணர்தல் உணரும் உணரி சென்சர்கள் உணரும் எதிரே உள்ள பொருட்களுடைய தூரத்தை இது உணர்வார் எப்படி உணர்வு என்ன மாதிரி இதுல என்ன நடக்குது என்று கேட்டா இதே மாதிரி ஒன்று தான் எங்க நடக்குதுன்னா அந்த வௌவால்கள் இரவில் பறக்கிற பொழுது இருட்டில வௌவால் பறக்கும் போது எப்படி அது பறக்குது இருட்டில் எப்படி பறக்கு கண் கண் தெரியுதான் இருட்டு இந்த இருட்டு டைம்ல என்ன செய்ய மாட்டா அதுல என்ன நடக்குது என்று கேட்டா ஒரு சவுண்ட் ஒண்ட எழுப்புவர் ஒரு சவுண்ட் ஒண்ட வெளிவிடும் ஒரு அலை ஒலி அலை ஒண்ட வெளிவிடும் அந்த ஒலி அலை எங்கேயோ பட்டு எதிரே உள்ள பொருட்களில் பட்டு திரும்பி வர எடுக்கிற காலத்தை பொறுத்து தான் அது உணர்ந்து கொள்ளும் என்ற எதிரே இருக்க பொருள் இருக்கு எதிரே இருக்கிற நிலைமையை உணர்ந்து கொள்வார் எப்படி என்று கேட்டால் ஒரு ஒலி அலையை வெளிவிட்டு அது தெரிச்சு வர எடுக்கிற நேரத்தை வச்சு கொண்டு தான் அதுல என்ன நடக்குது என்று கேட்டா அது உணர்ந்து கொள்ளுது ஓகே கொஞ்ச நேரத்தில் வந்தா எதிர பக்கத்தில் ஒரு பொருள் இருக்கு அந்த ஒலி அலை போய் வர கூட நேரம் எடுக்குதுன்னு கேட்டா அது தூரத்தில் இருக்கு பொருள் அந்த மாதிரி தான் அது உணர்ந்து கொள்ளுது அதே மாதிரி ஒரு செட்டப் தான் இங்கேயும் பயன்படுத்தப்படுது இதிலும் இரண்டு பகுதி இருக்கு ஓகே இரண்டு பகுதி இருக்கு ஒரு பகுதி டிரான்ஸ்மிட்டர் ஓகே மற்றது ரிசீவர் டிரான்ஸ்மிட்டர் ரெண்டா ஒலி அலைய வெளியிடுறவர் ஒரு ஒலி அலைய வெளிவிடுபவர் மற்றவர் ரிசீவ் பண்ணுற பெற்றுக்கொள்பவர் அப்போ ஒரு ஒலி அலைய வெளிவிட்டு ஒரு சவுண்ட் அலைய வெளிவிட்டு அதை ரிசீவ் பண்ணுவார் அந்த ரிசீவ் பண்ண எடுக்கிற நேரத்தை வச்சுக்கணும் டக்கண்டு வருதுன்னு சொன்ன என்னது பக்கத்தில் பொருள் இருக்கு தூரத்தில் வருதுன்னு சொன்னா கன தூரத்தில் பொருள் இருக்கு அதை வச்சு கொண்டு தான் இது கணிக்குது ஓகே அப்போ இன்னும் ஒரு கேள்வி இந்த சவுண்ட் அலையன் தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இதுலேயும் சரி பவ்வாலும் சரி சவுண்ட் அலையன் தான் சொல்கிறோம் ஒலி அலை அப்போ அது எங்களுக்கு கேட்கறது இல்லையே இது இது வேலை செய்ய கேள்வி இல்லை பவ்வாலையோ இரவில் எங்களுக்கு சவுண்ட் கேட்கறது இல்லையே அப்படி என்ன என்னென்றால் அது எங்களுடைய மனிதர்களுடைய கேட்புலன் வீச்சுக்கு அப்பாற்பட்ட மீடுறனுள்ள ஒரு ஒலி அலையை தான் அது எழுப்பும் மனித காது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுள்ள குறிப்பிட்ட மீடுறனுள்ள அலையலைத்தான் அது கேட்கும் கேட்கும் ஆற்றல் கொண்டது அப்ப இது என்ன செய்ய மாட்டா அதுக்கு அப்பாற்பட்ட மீடுறனுள்ள ஒரு அலையை எழுப்பும் அப்படி எழுப்பி நிச்சென்றா அது போய் பட்டு திரும்பி வர எடுக்கிற காலத்தை வச்சு கொண்டு எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கு பொருள் என்றதை இது உணர்ந்து கொள்ளும் ஓகே கிட்ட இருக்குன்னு டக்கண்டு வந்துடும் ஒளி போய் பட்டு திருப்பி தெரிச்சு இதுல திருப்பி வந்து ரிசீவ் ஆகிடும் அப்ப என்ன பக்கத்துல பொருள் இருக்கு தூரம் இருக்குன்னா கண்ண நேரம் எடுக்கு இந்த டைமை வச்சு கொண்டு தான் எது கணிக்கப்படுது அல்லது நாங்க சவுண்ட் பாட்டு ரீதியா சொல்லுவோம்டா எங்க நாங்க படித்தது ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் வேகம் சமன் தூரத்தின்கள் நேரம் வேகம் சமன் தூரத்தின்கள் நேரம் அப்ப தூரம் வந்து என்னது தூரம் சமன் வேகம் தர நேரம் தூரம் சமன் வேகம் தர நேரம் வேகம் என்றது மாறலி எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி அலையை தான் அதை எழுப்புவார் ஒரே அலை தான் வருது அப்போ வேகம் வந்து மாறாத உண்டு ஆகவே நேரத்தை வச்சு கொண்டு நேரம் கூட நேரம் எடுக்குது குறைஞ்ச நேரம் எடுக்குது என்றதை வச்சு கொண்டு இந்த பொருள் தூரத்தில் இருக்கா அல்லது கிட்ட இருக்கான்னு சொல்லி இந்த சென்சர் உணர்ந்து கொள்ளுவார் அப்போ இந்த சென்சரை வச்சு கொண்டு நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்கு நிறைய பிரயோகங்கள் இது இருக்கு இந்த சென்சரை வச்சு கொண்டு ஆடினோடு நாங்கள் நிறைய பிரயோகங்களுக்கு இதை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் உதாரணமாக பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுறது இந்த ஒப்ஸ்டக்கல் அவாய்டிங் ரோபோட்ல அதாவது எதிர ஒரு பொருள் வந்துச்சுன்னா அந்த ரோபோ என்ன செய்யும் பார்த்துட்டு ஓகே பொருள் இருக்குன்னு சொன்னால் அது திரும்பி மற்ற பக்கத்தால் போகும் எங்கேயோ பொருள் இருந்தால் இல்லை அது அங்கே இடிக்க போகுதுன்னு சொன்னால் அதில் போய் இடிக்கா ஒரு வானம் மாதிரி ஒன்று இருக்குமோ அது போய் இடிக்கா இடிக்காமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக பின் பேக் பேக் ஆகியோ இல்லாட்டி திரும்பியோ போகக்கூடியது இந்த சென்சரை பயன்படுத்தும் ஒப்ஸ்டாக்கல் அவாய்டிங் ரோபோட்னு சொல்கிறது ஓகே அதை போல வேறு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் நாங்கள் இப்போ ஒரு 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 டிவைஸ் ஒன்று செய்யலாம் தூர இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் ஒன்று செய்யலாம் என்னது கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் தூரங்கள் அளக்க வேண்டிய தேவை வந்து கட்டட வேலையில் செய்யும் போது தூரங்கள் அளக்க வேண்டியது நேரம் வேறு அந்த நேரத்தில் நாங்கள் இதை பயன்படுத்தி ஈஸியாக மீட்டர் கோல் ஒன்றும் பயன்படுத்தாம அந்த சிவருக்கு மீதுக்கு மொபைலாக தூரம் இருக்குன்னு நாங்கள் இதை பயன்படுத்தி நாங்கள் ஒரு டிஸ்பிளே எல்சிடி டிஸ்பிளே ஒன்று போட்டோம்டா அதை வச்சு கொண்டு நாங்கள் இந்த தூரத்தை அளந்து கொள்ளலாம் அதே போல இன்னும் பல இந்த பெட்ரோல் டேங்க்கள் பெட்ரோல் டேங்க்ல இருக்கிற பெட்ரோல் அளவு நிலத்துக்கள் இருக்கிற பெட்ரோல் அளவை நாங்கள் இந்த டிவைஸ் ஒன்றை பொற
தண்ணி அளவு இவ்வளவு இருக்கு அளந்துட்டு மோட்டர் ஒன் பண்ணணுமா அந்த மாதிரி ஒரு டிவைஸ்களை செய்யறதுக்கு நாங்க பயன்படுத்தணும் அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு அப்ளிகேஷன் நாங்க இப்ப வந்து உதாரணத்துக்கு கொண்டு செய்து காட்ட போறோம் இந்திய காலத்துல தேவையான ஒன்று அதாவது இந்த கொரோனா சீசன்ல அந்த டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ்ன்றது மெயின்டைன் பண்றது முக்கியமான ஒன்று ஒரு மீட்டர் இடவழி பயன்படுது எல்லாரும் ஒரு மீட்டர் இடவழியே மெயின்டைன் பண்ணி நிக்கணும் ஓகே இருங்க லைன்ல நிக்கிறாங்க அந்த தேவைக்காக பயன்படுத்தக்கூட ஒரு டிவைஸ் ஒன்று நாங்க இப்ப செய்ய போறோம் அதாவது இது ஒரு மீட்டருக்குள்ள ஒரு ஆள் நின்றுக்கின்றா அது ஒரு சவுண்ட் அழு ஒரு சமைக்கு ஒன்ற வெளியிடும் வெளியிடக்கூடிய மாதிரி ஒரு ப்ரோ வெளி வந்து நாங்கள் இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக செய்து பார்க்க போகிறோம் என்னென்று இது ஒரு மீட்டருக்குள்ள ஒரு ஆள் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது சவுண்டை விடும் பெரிய ஒரு சவுண்ட் ஒன்று நாங்கள் ஒரு பஸ்ஸர் ஒன்றை பயன்படுத்தி சவுண்ட் ஒன்று எழுப்போம் ஓகே இது உணர்ந்து கொள்ளும் ஒரு மீட்டருக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா இது உணர்ந்து கொள்ளும் அந்த நேரம் ஒரு சவுண்ட் எழுப்பக்கூடிய மாதிரி ஒரு டிவைஸ் ஒன்றை நாங்கள் இப்போ தயாரிக்க போகிறோம் அதுதான் எப்படி என்று நாங்கள் பார்ப்போம் ஓகே இதுதான் அல்ட்ராசோனிக் சென்சர் இதனுடைய ரெண்டு பகுதி இருக்கு ஒன்று டிரான்ஸ்மீட்டர் பகுதி டிஎன் இருக்கு இங்கே ரிசீவர் பகுதி அண்டு மற்ற பகுதி இருக்கு இதில் நாலு பின் தான் இருக்கு நான்கு நான்கு பின் தான் இருக்கு ஒன்று முதலாவது விசிசி விசிசி என்ன தெரியும் ஐந்து வோல்ட் இவர் நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும் இந்த கடைசியில் இருக்கிறது ஜிஎன்டி கிரவுண்ட் ஓகே அதாவது பூச்சியம் வோல்ட்டு கனெக்ட் பண்ணணும் இந்த நடுவுக்கு இருக்கிற ரெண்டு ட்ரிக் அண்ட் எக்கோ ட்ரிக் ஆனால் ட்ரிகர் ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கு ஆன சிக்னலை கொடுக்குறது உண்டு மற்றது எக்கோ போய் பட்டு தெரிஞ்சு திரும்பி வர்றது அந்த எக்கோ ஆகி வர்றதுக்கான ஒன்று இருக்கு ட்ரிக் அண்ட் எக்கோ அது நாங்கள் நார்மலாக தானே ஏதோ ஒரு பின்னில் நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ட்ரிக் அண்ட் எக்கோவை வந்து நாங்கள் நாலு அஞ்சு ஏதோ ஏதோ ஒரு ரெண்டு நம்பரில் ஏதோ டிஜிட்டல் பின் ஏதோ ரெண்டு நம்பரில் நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ஏதோ ஒன்று நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஓகே நாலு அஞ்சுக்கும் கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஓகே அதே மாதிரி விசிசி அஞ்சு வோல்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணுவோம் கிரவுண்ட் இதுதான் இதுக்கான நார்மலான கனெக்ஷன் ஓகே இப்போ நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறேன் நாலு பின் நாலு வயர் எடுத்து நார்மலாக கனெக்ட் பண்ண வேண்டிய ஓகே நாலு வயர் எடுத்து நோமலாக கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே ரெண்டு முதலாவது வந்து இங்கே இந்த பின் வந்து விசிசி கொடுக்கணும் அப்படின்னு விசிசிக்கு ஓகே ஐந்து வோல்ட்டுக்கு கடைசி பின் கிரவுண்ட் ஓகே இந்த மற்ற ரெண்டு பின் மங்கு கொடுக்கணும் நாலும் அஞ்சு ஓகே நாலுக்கும் அஞ்சுக்கும் கொடுக்கணும் ஓகே நான் எக்கோ பின்ன நாலுக்கும் ட்ரிக்க பின்ன அஞ்சுக்கும் கொடுக்குறோம் நீங்கள் மாறி கொடுத்தாலும் பேசிக்கலாம் அங்கே ப்ரோக்ராமில் மாற்றி விட்டிங்கன்னா சரி ஓகே இதுதான் அப்படி பேசிக்கான இப்போலாம் தான் விஷயம் இந்த அல்ட்ராசோனிக் சென்சர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான டயக்ராம் சர்க்கிட் இது தான் பேசிக்கானது பிசிசி கிரவுண்ட் எக்கோ பின் ட்ரிக் ட்ரிக்க பின் ஓகே நாலு பின் தான் கனெக்ஷன் இப்போ நாங்கள் இந்த ஒரு மீட்டருக்குள்ளே வந்தால் இந்த டிவைஸில் நாங்கள் எங்களுக்கு டேக்கர் என்னென்ன ஒரு மீட்டருக்குள்ளே வந்தால் பெரிய ஒரு சவுண்ட் ஒன்று கேட்கணும் ஓகே இது பஸ்ஸர் மொடியும் சவுண்ட் வார மொடியல் இதில் ஒன்றுமே இல்லை நாங்கள் இது ரெட் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் கொடுத்தா சவுண்ட் ஒன்று வேறு அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ நாங்கள் ரெட்டுக்கும் ஓகே இதை நாங்கள் தாண்டிட்டு ரெட்டுக்கும் ஓகே இப்போ கிரவுண்டும் கொடுக்குறோம் சவுண்ட் ஒன்று வேறு இந்த சவுண்டு வேறு வேறு ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறோம்டா இந்த கிரவுண்டு அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பின்னை இந்த பின்னை கொண்டு போய் ஏதோ ஒரு நம்பர் நான் கொடுக்குறேன் ஓகே ரெண்டாம் நம்பரை கொடுப்பேன் இப்போ நாங்கள் ரெண்டாம் நம்பர் ப்ரோக்ராம் எடுத்தது அது ஒரு மீட்டர் குறைவாக வந்தால் இது ரெண்டாம் நம்பருக்கு நான் சிக்னல் கொடுத்து விட்டால் இது சவுண்டு வரும் அது ஒரு மீட்டர் குறைவாக வந்துச்சுண்டா டிஸ்டன்ஸ் இதில் ஒரு மீட்டர் குறைவாக வந்துச்சுண்டா இதை நாங்கள் நார்மலாக கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே முதலாவது விசிசி விசிசி அண்ட் கிரவுண்ட் ஓகே இப்படியே இருக்கட்டும் இதுதான் கனெக்ஷன் டயக்ராம் இப்போ இது ஒரு மீட்டர் குறைவாக வந்தால் இதில் சவுண்ட் வேறு ஒன்று நான் ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறேன் ஓகே ப்ரோக்ராமை பார்ப்போம் ஓகே இப்போ நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம் நான் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன் ரெண்டு பின் இருக்குன்னு சொன்னேன் ரிக் பின் எக்கோ பின் ரெண்டு பின் இருக்கு அதில் நாங்கள் எந்த பின்னில் நாங்கள் கொடுத்தோம்னு நாங்கள் முதல்ல டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இன்ட் ட்ரிக் ட்ரிக் பின் எத்தனை நம்பர் கொடுத்தனாங்க நாலாவது பின்னு கொடுத்தனாங்க அதே மாதிரி எக்கோ பின் எக்கோ பின் வந்து நாங்கள் ஐந்தாவது பின்னு கொடுத்தனாங்க ஓகே ஸோ இப்போ நாங்கள் இந்த ரெண்டு பின்னும் இன்புட்டு அவுட் புட் ஆண்டு கொடுக்கணும் இந்த பின் மூட்டில் நாங்கள் கொடுப்போம் எப்படி ஓகே ட்ரிக் பின்னுன்றது அதுதான் ட்ரிக்க பண்ணுற பின் அது அவுட் புட் ஓகே அதுதான் அந்த ஒலி அலையை எழுப்புறதுக்கான பின் அது ட்ரிக் பின் அவுட் புட் மற்றது எக்கோ பின்னுன்றது எக்கோ பண்ணி வர்றதுக்கானது ஸோ அது இன்புட்டாக இருக்கு ஓகே இன்புட்டாக
அதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் நான் டிஸ்டன்ஸை நாங்கள் அந்த சென்டிமீட்டர்னு கொடுக்கலாம் நான் என்ன பேரில் நாங்கள் கொடுக்கலாம் ஓகே சென்டிமீட்டர் அதே மாதிரி நாங்கள் இன்ச்சஸிலும் அளப்பம் ஓகே இன்ச்சஸ் அண்ட் சென்டிமீட்டர் ஓகே இவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ இப்போ நாங்கள் ப்ரோக்ராமுக்கு நேராக போகலாம் ப்ரோக்ராமில் போய் நாங்கள் முதல்ல என்ன செய்யணும் அந்த ட்ரிக் ட்ரிக் ட்ரிக்க பண்ணணும் ஓகே அந்த ஒளி எழுப்போம் அந்த ஒளி எழுப்புறது நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் டிஜிட்டல் ரைட் என்று எழுதுகிறோம் டிஜிட்டல் ரைட் ஓகே டிஜிட்டல் ரைட் என்று எழுதி என்ன செய்வோம் அந்த ட்ரிக் பேன் ட்ரிக் சாரி ட்ரிக் பென் ட்ரிக் பென் முதல்ல நாங்கள் லோ கொடுப்போம் பிறகு ஹை கொடுப்போம் ஒரு குறிப்பிட்ட செகண்டுக்கு பிறகு நாங்கள் டிலே கொடுத்து டிலே ஒரு சின்ன ஒரு டிலே அதை விட நாங்கள் அதில் முக்கியமாக மைக்ரோ செகண்டில் கொடுப்போம் டிலே முதல்ல நாங்கள் மில்லி செகண்டில் நோம்பலாக டிலே ரிலே டிலே கொடுக்குறோம் நாங்கள் இப்போ நாங்கள் மைக்ரோ செகண்டில் கொடுப்போம் செகண்ட் ஓகே ஒரு சின்ன நீர் இடவழி ஒரு ரெண்டு மில்லி செகண்ட் ஓகே ரெண்டு மில்லி செகண்ட் இடவழியில் கொடுப்போம் இனி நாங்கள் ஹை பண்ண போகிறோம் ஹை பண்ணிவிட்டு நாங்கள் டிலே கொடுக்க போகிறோம் இது அந்த ட்ரிக்கை பின்னால் தான் நாங்கள் இனி ஹை பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் ஹை ஹை ஹைக்கு பிறகு நாங்கள் இதில் டி டிலே கொடுக்கும் பத்து மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் ஓகே திருப்பி எகைன் லோ இதுதான் எங்களுக்கு நாங்கள் அந்த ஒலி எழுப்புறதுக்காக முதல் நாங்கள் கொடுத்த விஷயம் ஓகே இனி நாங்கள் டைமுக்கு போகலாம் டைம் டி வந்த அந்த போய் வரத்துக்கான டைமை கணிக்க போகிறோம் அதுக்கு நாங்கள் பல்ஸ் இன் அண்டு எழுதுவோம் இப்படி தான் நீங்கள் எழுதணும் பல்ஸ் இன் அது என்னது எக்கோ பின்னுக்கு வார எப்போ ஹை வருது எக்கோ பின்னுக்கு எப்போ ஹை வருது அண்டதை வச்சுக்கணும் அந்த டைம் கணிக்கப்படுது ஓகே டைம் முடிஞ்சது இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும் இனி நாங்கள் தூரத்தை அளக்கணும் தூரத்தை அளக்கிறதுக்கு நாங்கள் இன்ச் இன்ச்சில் முதல்ல அளக்கோணமாக இருந்தால் இன்ச்சில் அளக்கோணமாக இருந்தால் நாங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு இக்குவேஷன் தான் நாங்கள் பயன்படுத்தணும் அந்த வர்ற டீயை நாங்கள் எழுபத்தி நாலால் பிரித்தோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு அது இன்ச்சில் வரும் இன்ச்சில் வர்றது நாங்கள் எழுபத்தி நாலால் பிரிக்கணும் அதை விட நாங்கள் மேலும் இரண்டால் பிரிக்கணும் ஏனென்றால் இந்த டைம் வந்து போகிறதுக்கும் வாரத்துக்குமான டைம் ஆகவே நாங்கள் ஒன்று தான் எங்களுக்கு தேவை ஆகவே நாங்கள் இர ரெண்டால் பிரித்து விடுவோம் அங்கே நீளமன்றால் ஒரு பக்கம் நீளம் தான் மொத்தம் ரெண்டு ரெண்டு திறன் நீளம் இல்லை ஆகவே நாங்கள் ரெண்டால் பிரித்து விடணும் இதுதான் நாங்கள் இன்ச்சில் சொல்கிறதுக்கான சவுண்ட் பார்டு இதுதான் அதே மாதிரி சிஎம்மில் சொல்கிறோம்டா சென்டிமீட்டரில் சொல்லணும் என்று சொன்ன சவுண்ட் பார்டு என்னென்றால் டீயை நாங்கள் இருபத்தி ஒன்பதால் பிரித்தா போதுமா இருபத்தி ஒன்பதால் பிரித்து மேலும் நாங்கள் ரெண்டால் பிரிக்கணும் ஓகே இதுதான் இதுக்கான சவுண்ட் பார்டு இப்போ நாங்கள் சிஎம்லும் கண்டாச்சு அதே மாதிரி இன்ச்சிலும் கண்டாச்சு ஓகே இப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் ஓகே எடுத்தாச்சு பெருமான இதை நாங்கள் இப்படி பார்க்கணுன்றதுக்காக நாங்கள் இப்போ சீரியல் பிரிண்ட் போட்டு பார்ப்போம் அது தேவையில்லை உண்மையாக நாங்கள் எங்களுக்கு டார்கெட் என்னது இப்போ நாங்கள் இந்த இந்த சென்டிமீட்டர் வந்து நூறு சென்டிமீட்டர் ரூபா குறைவாக இருந்தால் அதாவது ஒரு மீட்டர் ரூபா குறைவாக இருந்தால் அந்த சவுண்ட் எழுப்போம் அதுக்கு நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணோம் அதுக்கு முதல்ல நாங்கள் இந்த சீரியல் பிரிண்டில் இருக்க பார்ப்போம் இப்படி இது இந்த அளந்து காட்டுதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு நாங்கள் ஏற்கனவே சீரியல் பிரிண்ட் சம்மந்தமாக நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஓகே நாங்கள் சீரியல் பிரிண்டை பார்ப்போம் பிரிண்டில் அந்த சீரியல் டிஸ்பிளேயில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ நாங்கள் பின் மூடில் நாங்கள் என்ன செய்யணும் சீரியல் பிகின் அண்ட் எழுதும் சாரி பிகின் அண்ட் எழுதணும் ஓகே பிகின் ஒம்பதாயிரத்தி அறநூறு இதுதான் நாங்கள் நோம்பலாக போடுவோம் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இதை சீரியல் பிரிண்டில் காட்ட போகிறோம் ஓகே சீரியல் பிரிண்டில் நாங்கள் காட்ட போகிறோம் சீரியல் பிரிண்ட் என்னத்தை காட்ட போகிறோம் ஓகே முதல்ல நாங்கள் இன்ச்சை காட்டுவோம் ஓகே இன்ச் இன்ச்சஸ் இன்ச்சஸாக காட்டு ஓகே அதே மாதிரி பிறகு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த இன்ச் வலிவு வரும் வலிவு வந்தது பிறகு பக்கத்தில் நாங்கள் அழகு போடணும் அழகு போடணும் இன்ச் அண்ட் அழக நாங்கள் போடணும் போட்டு காட்டணும் அந்த அழகு நடுகளுமே நிரந்தரமாகவே இருக்கு இந்த அழக நாங்கள் போட்டுக்கணும் மேலே இருக்கிறது வலியூ வலியூ காட்டுறதுக்கு இது இன்ச் ஆறு இன்ச் எட்டு இன்ச் அண்டு காட்டுறதுக்கு நாங்கள் அழகாக போட்டதுக்கு நாங்கள் அடுத்தது போட்டு காட்டுவோம் அடுத்த இதே மாதிரி நாங்கள் என்ன செய்வோம் சென்டிமீட்டருக்கு நாங்கள் எழுதுவோம் இதே மாதிரி நாங்கள் சென்டிமீட்டருக்கும் எழுதுவோம் ஓகே சென்டிமீட்டருக்குன்னா இதில் நாங்கள் சிஎம்எண்டு போடணும் சிஎம்எண்டு போடணும் இதில் இதிலும் சிஎம்எண்டு போடுவோம் சரி முதல் வேல்யூ பிறகு அழகு ஓகே அதுக்கு முதல் இதில் நாங்கள் ஒரு கமாவும் போட்டுவோம் இரண்டாயிரம் இன்ச்சுக்கு அடுத்து கமா போட்டு தான் நாங்கள் சென்டிமீட்டரை காட்டுவோம் ஓகே அதை இந்த ஒ
ஆகவே இது ஈஸியா இருக்கும் சோ இப்ப நாங்க பிள்ளை இருக்க நினைக்கிறேன் இப்ப நாங்க அப்லோட் பண்ணுவோம் ஓகே அப்லோட் பண்றேன் பிள்ளை இருந்தா காட்டு பாப்போம் ஓகே பிள்ளை இல்ல அப்லோட் ஆகுது நாங்க இப்ப நாங்க சீரியல் டிஸ்பிளேல பாக்கலாம் நீளத்தை இந்த காட்டிட்டு இருக்கா ஸ்பீடா காட்டிட்டு இருக்கு அது நாங்க ஒரு சின்ன ஒரு டிலே ஒன்று போட்டுருவோம் சின்ன ஒரு டிலே ஒன்று போட்டா நல்லா ரெண்டா அது ஓடிட்டு இருக்கு விளையாட்டி சின்ன ஒரு டிலே ஒன்றா போட்டுடும் சின்ன ஒரு டிலே ஒன்றா போட்டால் எங்களுக்கு ஈஸியா பார்க்கலாம் ஒரு நூறு மில்லி செகண்ட் போடுவோம் அதான் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு ஓடிட்டு இருக்கு மாதிரி ஓகே அப்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே பார்ப்போம் ஆ இந்த இன்ச்சும் வருது ஐம்பத்தோரு இன்ச் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டரா அது அந்த மேல் சுவரை காட்டுது ஓகே ஒன்றரை மீட்டர் தூரத்தில் மேல் சுவர் இருக்கு இப்போ நான் கையை குறுக்க வைக்கிறேன் கையை குறுக்க வச்சா இந்த பதினாலு பதினஞ்சு சென்டிமீட்டரில் வேணும் ஓகே இப்போ பதினோரு சென்டிமீட்டரில் இருக்கா நாலு இன்ச் பதினோரு சென்டிமீட்டர் இந்த மாதிரி நீளத்தை அளந்து காட்டுது நான் குறைச்சி கொண்டு போகிறேன் இந்த கூட்டி கொண்டு போகிறேன் ஓகே கூட்டி கொண்டு பதினாறு பதினேழு இருபது அப்படி கூட்டிட்டு இருந்தா கையை விட்டுட்டேன் மேல் சுவரை காட்டுது நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் காட்டுது இப்போ நான் குறுக்க மறைக்கிறேன் இப்படி நாங்கள் நீளத்தை அளக்கலாம் ஓகே இப்ப நாங்க இது எங்கிட்ட டாக்கெட் இல்லை எங்கிட்ட டாக்கெட் என்னது ஒரு மீட்டர் குறைவா இருந்தா சவுண்ட் வரும் ஒரு மீட்டர் அதாவது நூறு சென்டிமீட்டர் குறைவா இருந்தா சவுண்ட் வரும் இப்ப நாங்க அது கேட்ட மாதிரி இந்த சீரியல் பிரிண்ட் அதுகள் எங்களுக்கு வேண்டாம் இதை நாங்க அழிச்சிருவோம் ஓகே சீரியல் பிகிடன் தேவையில்லை நாங்க அழிச்சிருவோம் இப்ப நாங்க என்ன செய்ய போறோம் இந்த சென்டிமீட்டர் இஃப்ல எழுதும் இஃப் இஃப் இந்த சென்டிமீட்டர் லெஸ் தேன் ஒரு ஈக்குவல் ஹண்ட்ரட் ஆயிரம் தான் ஹண்ட்ரட் ஆயிரம் இருந்தால் நாங்கள் என்ன செய்யணும் சொன்னா அந்த பின்னுக்கு சவுண்ட் வேறும் எதுக்கு எந்த பின் நாங்க கொடுத்தனாங்க அதே நாங்க முதல்ல டிஃபைன் பண்ணிடுவோம் அந்த சவுண்ட் வரதுக்கான பின்னே நாங்கள் ஒரு டிஃபைன் பண்ணிட்டு வருவோம் அது எத்தனாவது பின் ரெண்டாவது பின் நீங்க நேம் வச்சு கொடுக்கலாம் இல்லாட்டி நேம் இல்லாம நீங்க சும்மா நம்பரை போட்டாலும் சரி ஓகே அவுட் போட் ஓகே இப்ப இந்த சென்டிமீட்டர்ல என்ன எழுது இந்த இந்த பின் ஓகே அந்த ரெண்டாவது பின்னுக்கு என்ன செய்யணும் இது இப்படி இது உண்மையா இருந்தால் நூறு சென்டிமீட்டர் குறைவா இருந்தால் டிஜிட்டல் ரைட் டிஜிட்டல் ரைட் இது அந்த ரெண்டாவது பின் ஹையா இருக்கணும் ஓகே ஓகே சவுண்ட் வரணும் எல்ஸ் எல்ஸ் இல்லாட்டி சவுண்ட் வரக்கூடாது என்ன செய்யணும் லோவா இருக்கணும் அந்த டிஜிட்டல் இதையே நான் கொப்பி பண்ணி போடுறேன் ஓகே இத லோ வந்து போடும் ஓகே கண்ட்ரோல் வந்து சி எல்ஸ் ஓகே லோ வந்து போடும் அதோட இந்த செமிகோலன் போடணும் நம்ம மறந்துட்டோம் ஓகே செமிகோலன் போடணும் லோ ஓகே இதுல செமிகோலன் போடல ஓகே போட்டாச்சு இப்போ இதுதான் புரோகிராம் ஓகே இப்போ நான் 100 சென்டிமீட்டர் குறைவா இருந்தால் அந்த சவுண்ட் வேறணும்னு நான் புரோகிராம் பண்ணிருக்கேன் பாப்போம் என்ன பிரச்சனையா இந்த பிராக்கெட் இல்ல சாரி இந்த பிராக்கெட் இல்ல கேள்வி பிராக்கெட் போடும் ஓகே இந்த கேள்வி பிராக்கெட் போடும் இதுல கேள்வி பிராக்கெட் போடும் இந்த ப்ரோக்ராம்ல நீங்க அப்படியே தண்டோணும் இல்லாட்டி பிரச்சனை ஓகே இப்ப நான் அப்லோட் பண்றேன் அப்லோட் ஆகிட்டு ஓகே ஓகே இப்ப நான் சவுண்ட செக் பண்ணி பார்ப்போம் இப்ப நாங்க செய்த டிவைஸ்ல இருந்து ஒரு மீட்டர் தள்ளி நிக்கிறேன் இதுதான் சமூக இடைவெளிக்கான தூரம் ஒரு மீட்டர் இடைவெளி இந்த ஒரு மீட்டர் இடைவெளியில இருந்து நான் இப்ப மூவ் பண்ணி போறேன் ஓகே இப்ப ஒளி எழுப்பப்படுது இப்ப நான் ஒரு மீட்டர் தாண்டி பின்னுக்கு வரேன் ஒளி எழுப்பப்படல இதுதான் இந்த டிவைஸ்